Kennt ihr Beat Saber? Ich hatte die tolle Idee, eine KI zu schreiben, die mich bestraft, wenn ich versage. Ja, sehr gut! Oh mein Gott! Stop it! Und das ist es. Das Video, wegen dem ich endlich fit werde. Nur ein Spaß. Die meiste Zeit saß ich trotzdem am Rechner. Für dieses Video habe ich ein wenig Unterstützung gehabt von Bosch Rexroth. Ihr wisst, bei mir gibt es wenig Hardware-Nahe-Videos. Ich bin gut mit Software, Hardware ist, sagen wir, schwierig. Ich habe also für dieses Video eine SPS zur Verfügung gestellt bekommen, mit der sogar ich klarkomme. Eine SPS ist eine speicherprogrammierbare Steuerung. Das heißt, eine Steuerung, die ich programmieren kann. Es geht um die Control X Core von Bosch Rexroth, denn diese Steuerung hat eine unfassbar bequeme Schnittstelle via REST und MQTT, über die ich Befehle hinschicken kann. Das ist ein Demo-Koffer aus der Control X Automation Plattform. Hier sieht man links ein Antriebsgerät, Control X Drive, der die Steuerung Control X Core integriert hat. Diese gibt es aber auch als separates Gerät. Auf der rechten Seite in der Metallumhausung befinden sich noch ein paar weitere Komponenten wie Schalter, Module und natürlich ein Servomotor, an dem man einen Hebel befestigen kann. Nice. Zu Bosch Rexroth erzähle ich euch am Ende noch ein wenig mehr. Zuerst mal musste ich ja über ein Skript erkennen können, wie gut oder schlecht ich bin. Wie ihr ja wisst, eine KI braucht Daten. Also der Plan war, ich produziere Daten. Sortiere diese gleich verteilten Daten dann in Erfolg und Versagen. Da war Tut. So. Ab hier ist Tuten. Ah, das ist Bild Nummer 359. Ist. Tut, 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 tut. Kein Tut. So, 377. Diese Daten gebe ich dann meiner KI. Die lernt das und kann dann sagen, ob ich gut spiele oder nicht. Die Daten zu erstellen war erstmal kein Problem. Beat Saber läuft auf der Oculus Quest 2, die wiederum öffnet einen Stream, sodass ich mit einem Webbrowser mitschauen kann. Das nehme ich mit einem Bildschirmrecorder auf. Daraus lassen sich zum Beispiel mit FFmpeg einzelne Bilder machen, mit denen ich dann hoffentlich Bilderkennung machen kann. Zunächst dachte ich, ich könnte mit OpenCV den Text auf den Bildern einfach erkennen lassen. Da steht nämlich Miss. Wenn man daneben schlägt. OpenCV erkennt aber leider nur sehr willkürliche Zeichen, die ich nicht finden konnte. Also darf ich eine richtige KI schreiben. Eine KI lernt wirkliche Muster aus zum Beispiel einem bestehenden Datensatz und kann das Wissen auf neue Daten übertragen. Da ich hier Bilder klassifizieren möchte, sprich sie in zwei Klassen einteilen will, Erfolg und Versagen oder wie ich sie nenne Tröd und no -Tröd, muss ich die Bilder alle sortieren. Von Hand. Über 10.000 für Erfolg und ca. 3.000 für Versagen. Natürlich habe ich die Versagensbilder absichtlich produziert. Ich mache ja keine Fehler. <lacht> also, wie gesagt, OpenCV hat leider nicht geklappt. Perceptilabs hat die Menge an Daten ohne einen Fehler zu werfen direkt verweigert, obwohl es nur ca. 60 GB waren. Dann bleibt es wohl bei der guten alten Handarbeit. Mit TensorFlow kann man neuronale Netze programmieren. Auf dem Kanal hier gibt es eine Playlist zu PyTorch, was ähnlich ist. TensorFlow habe ich auch schon aufgenommen. Die haben aktuell erst meine Patrons, aber ihr kriegt es natürlich auch noch lieber an euch Patrons, geht natürlich raus. TensorFlow ist von Google, daher recht gut. Dachte ich zumindest. Ja, ja, ja. Es lief darauf raus, dass ich vieles noch von Hand machen musste, weil TensorFlow einen Memory Leak in der Model.fit-Funktion, also so ziemlich der wichtigsten Funktion hatte. Dadurch hat meine Grafikkarte dann zwar erst viel Spaß gehabt, aber irgendwann waren die 60 GB an Bildern doch zu groß für meinen Speicher. Deswegen hat man ja normalerweise Batches, sprich es werden nicht alle Bilder auf einmal trainiert, sondern nur ein paar hundert auf einmal. Dann wird der Speicher freigegeben und die nächsten kommen rein. Genau bei dieser Freigabe lief nicht alles rund, sprich der Speicher bleibt belegt und deswegen musste ich den Trainingsprozess selbst schreiben. Hat dann aber so gut geklappt, dass ich nach nur 5 Epochen bei einem Loss von 0,0 auf den Trainingsdaten war. Sass, Digga. Ihr müsst wissen, keinen Fehler zu haben heißt meist, dass die Daten overfitten, also dass das Netz das Ding auswendig lernt. Ja, eure neuronalen Netze lernen ganz gerne Datensätze auswendig, wenn man nicht aufpasst. Deswegen muss man auch immer die Trainingsdaten in einer zufälligen Reihenfolge reingeben. 
Es gibt auch spezielle Funktionen in neuronalen Netzen, die das Netz Dinge vergessen lassen und sie so eher zwingen, ein Muster zu lernen. Ihr findet übrigens den ganzen Code in der Beschreibung unten verlinkt. Haut mich aber bitte nicht für meinen Code, ich hatte nur ein paar wenige Tage inklusive Debugging und Aufnahmezeit, okay? Und aufbauen musste ich auch noch. Fühlt euch aber gerne frei, den Code selbst zu probieren und alles ein bisschen zu optimieren. Wo wir gerade bei zu wenig Zeit sind. Das Training lief auf meiner RTX 3090, also einer der stärksten Grafikkarten da draußen, circa zwei Tage lang durch. Jedes Mal. Vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen an der Performance. Ich habe nun nochmal fast 15.000 Bilder gelabelt. Ich darf euch nämlich hier nicht so viele Musiktitel zeigen. Äh, genauer gesagt keinen, außer die paar, die da drin sind. Die habe ich aber natürlich in der Aufnahme nicht dabei und äh, meine KI, die hatte mal so gar keine Lust, den Hintergrund zu ignorieren. Deswegen war das Ganze echt schwierig. Sie hat also tatsächlich Bilder auswendig gelernt. By the way, versucht mal eine KI zu debuggen. Ist super schwer. Versucht mal eine KI zu debuggen, die ein Video analysiert, während ihr ein VR-Headset aufhabt. Ich hasse mein Leben. Okay, äh, für eine bessere Erkennungsrate habe ich keine Zeit mehr. Wer hier krass sein möchte, analysiert das Video als Video und nicht als einzelne Bilder. Das würde vermutlich deutlich bessere Ergebnisse liefern. Weil ich aber dumm bin, weil ich aber weiß, dass die Klugscheißer in meiner Kommentarsektion nicht kommentieren, wenn ich alles richtig mache, kann ich natürlich hier keine perfekte Lösung abliefern. Immerhin wollt ihr das im Nachgang selbst noch machen. Bosch Rexroth hat mir eine industrielle Steuerung, die Control X Core, zur Verfügung gestellt, die ich via REST API in Python ansteuern kann. Die Control X Core seht ihr hier. Das ist ein Demogerät basierend auf der Control X Automation Plattform. Es hat einen Control X Drive mit einer Control X Core integriert. Die gibt es aber auch als separates Gerät. Die Dröte war allerdings nicht von Bosch Rexroth, die habe ich von einem ähm, namhaften Internetkonzern. Das Ganze kam als kleines handliches Paket mit einer ultrafreundlichen Spedition an. Der Aufbau an sich war aber einfach, so dass ich in kurzer Zeit die SPS vor mir hatte. Es gibt hier nun unendlich viele Möglichkeiten. Eine speicherprogrammierbare Steuerung eben, sprich ich kann da nun beliebigen Code drauf zum Laufen bringen. Der führt in dem Fall dazu, dass irgendwas dann passiert. In meinem Fall sieht das Ganze so aus. Über das Webinterface kann ich nun die Control X ansteuern. Die befindet sich in eurem lokalen Netzwerk, das heißt, ihr könnt da einfach drauf zugreifen mit eurem PC oder Smartphone, das im selben Netzwerk ist. Und unter IDE, Visual Coding, kann ich Code editieren bzw. Code anlegen natürlich erstmal. Unter Motion Trigger habe ich schon mal was für euch gespeichert. Der Motion Trigger ähm, nimmt im Endeffekt eine Anfrage via MQTT oder REST entgegen, also einem ziemlich einfachen Standard und nimmt da einen Wert namens Motion Trigger an. Solange dieser Wert auf an ist, dreht sich der Motor und ist der dann wiederum fertig, setzt er den Trigger hier zurück auf false, also auf falsch. Ziemlich einfach, aber da geht natürlich noch sehr viel mehr. Ich kann zum Beispiel auch den eigentlichen Code in Python editieren oder in JavaScript, je nachdem, was euch lieber ist oder natürlich in diesen Blöcken. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich die SPS ein wenig zweckentfremde. Normalerweise könnt ihr da ein Garagentor dranhängen oder Rollläden oder haufenweise Industrie. Da ich aber weder Industrie noch Garagen noch Rollläden habe, wirklich jetzt, ich habe keine Rollläden hier, hängen wir da eine kleine Dröte dran. Eine kleine ohrenzerfetzende Dröte, die meine Nachbarn dazu bringen wird, die Polizei zu rufen. Was habe ich nur getan? Das Ding hier hat 90 Dezibel, das ist lauter als ein vorbeifahrender Zug. Kurz habe ich überlegt, eine andere Dröte zu nutzen, die... Ah, Moment, nein, halt, das, das ist die Düsenflugzeugdröte. Haha! <lacht> Das Ding hier hat ungefähr 100 Dezibel. Das ist ein wenig weniger als ein Düsenflugzeug. Und ja, nö, mein, mein Gehör brauche ich nicht mehr. Alter! Jetzt muss ich nur noch die beiden verbinden. Das geht recht einfach, wenn ich in meinem Skript, statt den Wert auszugeben, den ein Bild von der KI bekommt, einfach die Anfrage an die SPS schicke. So, der Moment der Wahrheit ist da. Wir haben die Control X, die läuft jetzt soweit. Und ich habe vorne dran noch diesen kleinen Nubbel angebracht, der sich ein bisschen bewegen sollte, wenn ich diesen, ähm, dieses Skript starte. Dann haben wir das Skript, das natürlich auf der Control X läuft und das ich über das Webinterface draufgeschalten habe. Und dann haben wir selbstverständlich hier noch einmal Postman. Postman ist dazu da, dass ich ähm, Befehle, Requests, HTTP-Anfragen sozusagen ähm, simulieren kann. Das heißt, die gehen dann erst, die erste Anfrage geht hin und sagt, ey, ich möchte mich einloggen, gib mir einen Token, dann gibt die, ähm, gib die Control X meinem Browser einen Token zurück und dieser Browser, 
der kann dann einen Befehl schicken, nämlich setzt das ganze Ding einfach auf wahr. Und auf wahr setzen bedeutet, das Skript auf der Control X startet sich und das Ding da unten sollte sich leicht bewegen. So, wir probieren das ganze. IP-Adresse habe ich natürlich eingetragen in die Variablen und wir lassen das Skript laufen und run. Oh ja, es hat funktioniert. Es hat sich ein ganz kleines bisschen gedreht und das sollte eigentlich auch ausreichen. Perfekt. Ja, super, hat funktioniert. Jetzt heißt es kombinieren. Ich habe gelogen. Es war zwar einfach, aber ich habe trotzdem eine Stunde gebraucht. Das lag aber weniger an der Control X als an meinem Code. Dafür läuft die Control X jetzt mit meinem Python-Skript auch. Und ja, wir haben hier zwei Funktionen. Ähm, das heißt, die wichtige Funktion Motion Trigger holt sich erstmal einen Bearer-Token, wie vorhin auch. Das heißt, wir schicken einen Post-Request an diese ähm, IP-Adresse und die richtige URL. Und wichtig ist hier, SSL darf nicht verifiziert werden. Das Ding hat kein äh, SSL-Zertifikat, weil es nur in meinem lokalen Netzwerk steht und keine Domain bekommen hat. Dann haben wir hier ähm, das Bearer-Token und können damit einfach diesen Wert auf Ja setzen und damit dann schon die Anfrage starten. Fertig ist das Ganze. Und wenn ich das jetzt ausführe hier, also dieses Skript ausführe, dann bekomme ich hier ein True zurück, wenn es funktioniert hat und ein False, wenn es nicht funktioniert hat. Ja. Es performt für Sie Cedric Mössner mit Be There For You von Sadlif auf Original Soundtrack 2 der Songs von Beat Saber. Okay, es geht los! Oh mein Gott! Das war lustig. Das werde ich nie wieder tun. Wer trotzdem Bock auf ein schönes Rhythmus-Horrorspiel hat, der Code ist unten. Ihr könnt das Ganze selber machen. Ihr könnt sinnvollerweise das Ganze natürlich auch, wie schon gesagt, gerne verbessern. Ja, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Zeit dafür. Ein spezieller Dank geht raus an Bosch Rexroth und Control X Automation. In meinen Tests habe ich mit Studio-Lautsprechern und voller Lautstärke nicht mal annähernd dieses furchterregende Level an Lautstärke erreichen können. Danke für die tolle Chance meiner Community auch mal die Magie einer SPS zeigen zu dürfen. Es war mir ein Fest. So, jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, wer diese coole Firma ist, die so ein Video hier unterstützt. Bosch Rexroth ist eine Tochterfirma von Bosch. Sie stellen unter anderem diese SPS namens Control X her. Und für die gibt es eine Vielzahl an zusätzlichen Modulen, die ziemlich problemlos damit verbunden werden können. Für den privaten Anwender ist das zwar meist Overkill, außer natürlich man baut Beat the Tröte nach, aber gerade in der Industrie sind SPS überall. Automation at its best sozusagen. Diese SPS ist ein Baustein der Control X Automation Plattform, die wiederum ein Baustein in zum Beispiel dieser Laseranwendung ist. Hier sieht man das Ganze im Industrieumfeld. Bosch Rexroth hat sogar einen eigenen YouTube-Kanal, falls ihr Interesse habt. Dort gibt es sogar eine Reihe zur Control X, die Control X Developer Series. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich habe gleich einen Termin beim Ohrenarzt. Liebe geht raus und viel Spaß.
Weil ich kann nicht mehr. Ah, für die Wissenschaft. Und die KI. Oh, fuck. Ich habe seit drei Minuten Vorlesung. <lacht>